হ্যালো ভিউস আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু এনএসসি চলে এলাম নতুন ভিডিও নিয়ে আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে সমন্বয় জীববিজ্ঞান দশ নম্বর চ্যাপ্টার এটি মোটামুটি একটু বলতে গেলে তোমাদের বইয়ের মধ্যে কঠিন চ্যাপ্টারটা বলতে গেলে এটা আমাদের সমন্বয় চ্যাপ্টারটা একটু কঠিন অন্যান্য চ্যাপ্টারগুলো থেকে তো এটাকে কীভাবে ভেঙে ভেঙে সহজভাবে ডেসক্রাইব করা যায় আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে সেভাবে শেখানোর জন্য তো সমন্বয়ের মধ্যে এখানে দুইটা পার্ট আছে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে তোমার উদ্ভিদের সমন্বয় নিয়ে এবং আরেকটা পার্ট হচ্ছে প্রাণীর সমন্বয় নিয়ে আমাদের এই প্রথম ভিডিওটাতে আমরা শুধুমাত্র পড়াশোনা করব হচ্ছে উদ্ভিদের সমন্বয়টা নিয়ে তো সমন্বয় সম্বন্ধে পড়া শুরু করার আগে আমাদের একটা সংজ্ঞা জেনে নিতে হবে সেটা হলো হরমোন আমি সংজ্ঞাটা লিখে রাখছি আগে থেকে এখানে যেখানে লেখা আছে তোমার যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ দেহ উৎপন্ন হয় এবং উৎপত্তি স্থলে অথবা দূরবর্তী স্থানে কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে হরমোন বলে এটা দিয়ে আমরা আসলে কি বুঝলাম এটা এমন একটা জিনিস যেটা তোমার দেহের মধ্যে উৎপন্ন হবে ধরো সেটা দেহের যে কোনো জায়গায় উৎপন্ন হতে পারে একটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি ধরলাম সেটা উদ্ভিদের পাতার মধ্যে উৎপন্ন হলো অথবা সেটা উদ্ভিদের কাণ্ডের মধ্যে উৎপন্ন হলো এবং সে জিনিসটা ওইখান থেকে ওইখানে কাজ করতে পারে অথবা সে এখান থেকে অন্য জায়গায় যেমন হচ্ছে সেটা যদি পাতা উৎপন্ন হয় সেটা এমন হতে পারে সেটা মূলে গিয়ে কাজ করতে মূলে গিয়ে কাজ করতেছে তো এরকম আর কি জিনিসটা যে আমার এক জায়গায় উৎপন্ন হইতেছে ঠিকই কিন্তু ওইখান থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করতেছে এদেরকে আমরা বলি তোমার হরমোন আমাদের মানব দেহের ক্ষেত্র বা প্রাণীর ক্ষেত্রেও কিন্তু হরমোনের সংজ্ঞাটা প্রায় একই রকম শুধু এখানে ছোট একটা ডিফারেন্স আছে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এখানে নালিবিহীন গ্রন্থি বা এ টাইপের কোনো কিছু কিন্তু লিখা নাই কিন্তু মনে রাখবা মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই উদ্ভিদ এই হরমোনটা একটা নালিবিহীন গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত হতে হয় তো আমরা হরমোন সম্বন্ধে জানলাম হরমোনের সংজ্ঞাকে সেটা জানতে পারলাম উদ্ভিদ দেহের এমন একটা জিনিস যেটা এক জায়গা থেকে উৎপন্ন হবে এবং হয়তো সেখানে অথবা সেখান থেকে দূরবর্তী অন্য যে কোনো জায়গায় গিয়ে কাজ করবে তো এরপর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে হরমোনগুলা এদের একটা আলাদা স্পেশাল নাম আছে এদেরকে আমরা বলি তোমার ফাইটো হরমোন তোমরা ক্লাস এইটে থাকতে সিক্সে সেভেনে থাকতে পুকুরের বাস্তুতন্ত্র পড়ছিলাম সেখানে কিন্তু দেখছিলাম যে ফাইটো প্লাঙ্কটন জু প্লাঙ্কটন নামগুলা ছিল উদ্ভিদ ছোট উদ্ভিদ করা গেলেও কিন্তু আমরা ফাইটো প্লাঙ্কটন বলতাম তেমনি একইভাবে হরমোন ঠিকই উদ্ভিদের হরমোনকে আমরা স্পেশালি কী নাম দিয়ে লিখি ফাইটো হরমোন বলে লিখি এই সংজ্ঞাটা বলতে গেলে আসলে তোমার ফাইটো হরমোনের ক্ষেত্রে সংজ্ঞা আমরা যেহেতু যখন প্রাণীর ক্ষেত্রে হরমোনটা পড়বো তখন আমরা আবার প্রাণীর ক্ষেত্রে হরমোনের সংজ্ঞাটা কি সেটা দেখে নিব তো এরপর ফাইটো হরমোনের পর কিছু কিছু ফাইটো হরমোন আছে আমাদের এখানে বইয়ের মধ্যে ডেসক্রাইব করা আছে আমি ওগুলো লিখে রাখছি আমি বলবো মুখে এছাড়াও আরও কিছু কিছু হরমোন আছে যাদেরকে কিন্তু আমরা আলাদা করতে পারি না এদেরকে আমরা একসাথে আরেকটা হরমোন দিয়ে বলি সেদিকে বলি আমরা তোমার পোস্টুলেটেড হরমোন যাদেরকে আমরা আলাদা করতে পাই না আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায় না ওদেরকে আমরা কি বলি তোমার পোস্টুলেটেড হরমোন বলি দুইটা আছে ফ্লোরিজেন এবং ভার্ডালি তো এছাড়াও তোমার যে উদ্ভিদ দেহের প্রধান হরমোনগুলো সেগুলো কী কী এখানে আমার লিখা আছে অক্সিন জিবেরিন ইথিনিন সাইটোকাইন এবং আর একটা আছে ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড তো প্রথমে আমরা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ডেসক্রাইব করে এক একটা করে অক্সিন প্রথম নামটা আসে অক্সিন আচ্ছা তো অক্সিন এই জিনিসটা আবিষ্কার করছেন বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন আবিষ্কার করছে বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন এবং তার নামকরণ করছেন হচ্ছে দুজন বিজ্ঞানী কোল এবং হ্যাগেন স্নিট এটা পাওয়া যায় হচ্ছে একটা ভ্রমমুকল আগমনীর অগ্রভাগের মধ্যে বা তার মাথার মধ্যে পাওয়া যায় এটার প্রভাবটা কী কীরকম ধরো সূর্য আলো দিচ্ছে একটা গাছের মধ্যে তো এই গাছের মধ্যে দেখা যায় সূর্যটা যদি এক সাইড থেকে আলোটা পড়ে এটার মধ্যে ধরো যে ভ্রমমুকল আবরণীর অগ্রভাগুলো আছে এদের মধ্যে যদি আলোটা এসে পড়ে দেখা যায় এই গাছটা হালকা আলোর দিকে বেঁকে যায় কিন্তু যখন এই জিনিসটা অন্ধকারে মানে সূর্যের উপস্থিতি যখন নাই তখন সেটা লম্বাভাবেই বৃদ্ধি পাইতেছে আলো যখন আসে এই ভ্রমমুকল আবরণীটা যেদিকে গাছটা ওই দিকে হালকা বেঁকে যেতেছে কিন্তু আলোর অনুপস্থিতিতে গাছটা আমার সোজাভাবেই বৃদ্ধি পাইতেছে তো এটা দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারলাম নিশ্চয়ই ওই ভ্রমমুকুল আবরণীর মধ্যে কিছু একটার উপস্থিতি আছে যেটা আলোর উপস্থিতি তাকে বাঁকায় ফেলে এটাই পরবর্তী বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখছে যে সেখানে কি ছিল আসলে অক্সিজেন নামক জিনিসটা ছিল অক্সিজেন একটা হরমোন ছিল এই হরমোনে কাজ কি তোমার শাখা কলমে মূল গজানো মূল গজাতে সাহায্য করে আমরা জানি শাখা কলম জিনিসটা কি বা কলম জিনিসটা কি কলম হচ্ছে মানে একটা গাছ থেকে কোনো অংশ কেটে নিয়ে যদি আমরা তাকে অন্যভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করাই বা তাকে ওইটাকে বলে আমরা তোমার কলম আর হচ্ছে ফুলের অকালে ফলের অকালে ঝরে পড়া রোধ করে কে তোমার অক্সিজেন হরমোন
ওই গাছটার মধ্যে যদি কোনোভাবে তোমার জিবেলিন প্রয়োগ করে দেওয়া হয় দেখা যায় সেটা শুধুমাত্র ছয় থেকে দশ না আরও বেশি যেমন পনেরো বিশ এরকম লম্বা হয়ে যায় পনেরো বিশ মিটারের মতন মানে সেটা সাধারণ অন্যান্য উদ্ভিদগুলোর থেকেও আরও বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এই হরমোনটা এই জিনিসটা কিসের প্রভাবে তোমার এই জিবেলিন হরমোনটার প্রয়োগে যেটা সাধারণত কাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটায় আর কাণ্ডের বৃদ্ধিটা কীভাবে ঘটায় কাণ্ডের মধ্যে যে পর্ব মধ্যগুলো আছে সেগুলো দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে আলটিমেটলি কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়ে যায় যেমন হচ্ছে কি তোমার চিন্তা করো তোমার দেহের মধ্যে তোমার পায়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইল তাহলে আলটিমেটলি তুমি বড় হবো না তো নাকিভাবে কাণ্ডের মধ্যে পর্ব মধ্যটা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় আর পর্ব মধ্যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তোমার একটা কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় তো এরপর আসে কি তোমার ইথিলিন ইথিলিন কোথায় কোথায় পাওয়া যায় ফল ফুল পাতা বীজ এবং মূলের মধ্যে পাওয়া যায় এবং সেটা কাজ হচ্ছে ফুল ফলের ঝরে পড়া রোধ করা যেখানে যেখানে পাওয়া যায় সেখানে ঝরে পড়াটা সে রোধ করতে সাহায্য করে এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ফল পাকাতে সাহায্য করে তোমরা কেমিস্ট্রি বইয়ের মধ্যেও ফার্স্ট চ্যাপ্টারের মধ্যে এই জিনিসটা পাইছো যে ইথিলিন হচ্ছে ফল পাকাতে সাহায্য করে তো এটা মনে রাখতে আশা করি কোনো কষ্ট হবে না এরপর হচ্ছে তোমার সাইটোকাইনিন সাইটোকাইনিন নামটার সাথে দেখো তো খেয়াল করো কোনো কিছু মিল পাচ্ছ কি না মনে আছে আমরা তিন নাম্বার চ্যাপ্টার কোষ বিভাজনের মধ্যেও কিন্তু পড়ছিলাম নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে কী বলা হয় সাইটোকাইনিসিস বলা হয় তো এটা পাওয়া যায় ফল শস্য ডাবের পানি এবং মূলের মধ্যে এবং এটার কাজটা কি এটা বিভিন্ন ঘনত্বে এই যে অক্সিন হরমোনটা আছে না এই অক্সিন হরমোনটার সাথে যুক্ত হয় সাইটোকাইনিটা এবং দুজন একসাথে মিলে তারা কোষ বিভাজন এটাকে বৃদ্ধি করে সাইটোকাইনির নাম যেহেতু অবশ্যই সাইটোকাইনিসিস বা আলটিমেটলি কোষ বিভাজনে তার ভূমিকা আছে সে কোষ বিভাজনে সাহায্য করে এবং এছাড়াও সে একা নিজে একা সাইটোকাইনিনটা সাইটোকাইনিসিসে ভূমিকা রাখে অথবা সে যখন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয় তখন সে কোষ বিভাজনে সাহায্য করে তো এই চারটা হরমোনই হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারের মধ্যে প্রধান প্রধান হরমোনগুলো যেগুলার অবশ্যই তোমরা অবস্থানটা এবং কাজটা এই দুইটা জিনিস সবসময় ওই অবশ্যই শিখে নিবা এই দুইটা এখান থেকে তো এরপর উদ্ভিদের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আমাদের আরও কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন হচ্ছে আলো অন্ধকারের উপর ভিত্তি করে আলো অন্ধকারের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদটা কয় ধরনের যেমন আলো অন্ধকারের উপর ভিত্তি করে কি কি হতে পারে একটা হচ্ছে যাদের আলো খুব বেশি দরকার আর একটা হচ্ছে আলো যাদের খুব কম দরকার এবং আরেকটা হচ্ছে আলো একেবারেই দরকার নাই এরকম করে ভিত্তি করে আমরা এটাকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি বড় দিনের উদ্ভিদ ছোট দিনের উদ্ভিদ এবং আলো নিরপেক্ষ উদ্ভিদ বড় দিনের উদ্ভিদ কারা যাদের হচ্ছে বেশি আলো প্রয়োজন হয় যেমন বারো থেকে ষোলো ঘন্টা এরা হচ্ছে বড় দিনের উদ্ভিদ আর ছোট দিনের উদ্ভিদ কারা যাদের আটটু কম লাগে আট থেকে বারো ঘন্টা এবং আলো নিরপেক্ষ হচ্ছে যাদের ওই এর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আলোর কোনো প্রয়োজনই পড়ে না আলো থাকতেও পারে কিন্তু আলো ছাড়াও তারা তার নর্মাল বৃদ্ধিটা ঘটাতে পারে সেটা হচ্ছে আলো নিরপেক্ষ উদ্ভিদ এরপর আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হচ্ছে উদ্ভিদের চলন এই জিনিসটা তোমাদের কাছে একটু হাস্যকর লাগতে পারে যে উদ্ভিদের আবার চলন কিভাবে হয় আমরা কি কখনো দেখছি যে গাছ একটা এক জায়গায় রাখলাম সকালবেলা উঠে দেখলাম সেটা আরেক জায়গায় চলে গেছে এরকম তো সাধারণত আমাদের হয় না তাহলে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আবার চলনটা কিভাবে হবে তো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে চলনটা হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে তার সামগ্রিক চলন আর একটা হচ্ছে তার বক্র চলন সামগ্রিক চলন বলতে আমরা কি বুঝি একদম জিনিসটা ধরো আমি এখানে দাঁড়াইছি এখান থেকে আমি কমপ্লিটলি দূরে গিয়ে এখানে চলে আসলাম এই যে চলনটা এটাকে বলতে এসে আমরা কি চলন তোমার সামগ্রিক চলন কিন্তু একটা জায়গা থেকে দাঁড়া থেকে এখান থেকে এভাবে এভাবে নড়া এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের কী ধরনের চলন তোমার বক্র চলন তো সামগ্রিক চলন কাদের ক্ষেত্রে হয় আর বক্র চলন কাদের ক্ষেত্রে হয় নর্মালি আমরা যে উদ্ভিদগুলো দেখতেছি আমাদের পরিবেশের মধ্যে সেগুলো কী ধরনের উদ্ভিদ তোমার মনে হয় এগুলো কি উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ নাকি তোমার নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ অবশ্যই এগুলো সবই উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ এই উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদগুলো ধরো একটা আম গাছ সেটাকে কিন্তু তুমি কখনোই দেখো না যে এক জায়গা থেকে সম্পূর্ণভাবে সেটা আরেক জায়গায় চলে গেছে তাহলে এই জিনিসগুলো সামগ্রিক চলনটা কাদের হবে যারা তোমার নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ আছে তাদের ক্ষেত্রে এই সামগ্রিক চলনটা হয় যেমন ছত্রাক শৈবাল ভলভোক্স ক্যালামাইডোমোনাস ডায়াটম এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার এই সামগ্রিক চলনটা হয় আর বক্র চলনটা কি যে আমি এক জায়গাতে ফিক্সড আছি কিন্তু এখান থেকে হালকা এদিকে অথবা ওদিকে নড়ে গেলাম সেটা হচ্ছে আমার বক্র চলন সামগ্রিক চলনটার একটা কারণ হচ্ছে কি এই সামগ্রিক চলনটা যাদের হয় যেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হয় নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদগুলো এদের ক্ষেত্রে তাদের মূলের সাথে তাদের কাণ্ডের খুব একটা ভালো সম্পর্ক থাকে না বা খুব ভালোভাবে এরা ফিক্স থাকে না তো দেখা যায় এরা মূল থেকে হ
এই ফটোট্রপিজমটা আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে পজিটিভ ফটোট্রপিজম আবার হচ্ছে নেগেটিভ ফটোট্রপিজম তো এই ফটোট্রপিজম জিনিসটা কি সেম আমাদের আগের মতো অনেকটা যে একটা উদ্ভিদের মধ্যে যখন আলো পড়ে ধরো একটা জিনিস আমি এইভাবে সোজা হয়ে রাখলাম হুম আলোটা আমার এই আমি হাতটা এইভাবে রাখছি আলোটা আমারটা আমাকে এই হাতটাকে এদিকে টানতেছে তো আমি যদি হাতটাকে এদিকে টানি আমি যদি হাতটা এদিকে নিই হাতের উপর অংশটা যদি আলোর নিজের দিকে নিয়ে যায় তাহলে হাতের পর পিছনের অংশটাকে অটোমেটিক্যালি আলোর বিপরীত দিকে চলে আসলো না আবার দেখাই এই জিনিসটাকে আমি সোজা হয়ে রাখছি আলোটা উদ্ভিদের ধরো এটা একটা উদ্ভিদ উদ্ভিদের উপরের অংশটা ধরো কাণ্ড আর নিচের অংশটা হচ্ছে মূল এটা হচ্ছে কাণ্ড আর এটা হচ্ছে মূল এরকম তো যদি আলোটা উদ্ভিদের কাণ্ড কাণ্ডটাকে আকর্ষণ করে কাণ্ডটা আলোর দিকে চলে যাবে তাহলে অটোমেটিক কি মূলটা আলোর থেকে বিপরীত দিকে চলে আসতেছে না এই যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিন্তু এখন দেখো কাণ্ড মূল দুজন কিন্তু একসাথেই আছে কিন্তু এদের কিন্তু হালকা জাস্ট এরকম এরকম মুভমেন্ট হইতেছে মূলটা কিন্তু ফিক্স থেকে এটাকে বলতেছে আমরা কি ধরনের চলন তোমার বক্র চলন যে ক্ষেত্রে আলো যদি কাণ্ডের দিকে যে আলোর চলনটা এটাকে আমরা বলতেছি তোমার পজিটিভ ফটোট্রপিজম এবং মূলটা যেটা আলোর বিপরীত দিকে চলে আসছে সেটাকে বলতেছে আমরা নেগেটিভ ফটোট্রপিজম তো এই দুই ধরনেরই আছে তোমার ফটোট্রপিজম আমাদের কিসের মধ্যে চলনের মধ্যে তো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বা উদ্ভিদের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আমাদের পড়ার বিষয়গুলো হচ্ছে এটাই যে আমাদের কিভাবে হরমোনটা হরমোনগুলোর নাম প্রত্যেকের অবস্থান কাজ এবং হচ্ছে চলন বক্রচলন এবং সামগ্রিক চলন এই দুইটা এবং এদের উদাহরণগুলো তো অবশ্যই এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা ভালো করে পড়ার চেষ্টা করবা কারণ এগুলো যতটাই সৃজনশীলের জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক ততটাই হচ্ছে তোমার অবজেটিভের জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রতিটা জিনিসই এখানে আমার অবজেটিভে আসা সম্ভব তো আশা করি তোমরা লেকচারটা বুঝতে পারছো যদি কোনো সমস্যা হয় ভিডিওতে তাহলে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাবা থ্যাংক ইউ